இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் த பாப்பரை டோட் கோமின் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் இரண்டாவது வாரத்துக்கான விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சி கூறுங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் கூட பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கின்றோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் இந்தியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள லசித் மாலிங்க தலைமையிலான இலங்கை கிரிக்கெட் அணி மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடி வருகின்றது குவஹாத்தியில் நடைபெற்ற முதலாவது டி டுவெண்டி போட்டி மழை காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில் இரண்டாவது போட்டி இந்தூரில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் இந்திய அணி பந்து வீச்சில் அசத்தி இருந்ததுடன் இந்த போட்டியை ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தி அசத்தி இந்திய அணி இலகுவாக வெற்றி கொண்டது குறிப்பாக இந்த போட்டியை பொறுத்த மட்டில் இலங்கை அணி துடுப்பாட்டத்தில் சொதப்பி இருந்ததை எங்களால் காண முடிந்தது அது மாத்திரம் இந்த போட்டியை பொறுத்த மட்டில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொண்ட ஒன்பதாவது டி டுவெண்டி வெற்றியாக இது பதிவாகியது அது மாத்திரமல்லாமல் இந்திய அணியினுடைய தலைவர் விராட் கோலி டி டுவெண்டி போட்டிகளில் அதிக ஓட்டங்களை குவித்த வீரராகவும் அதிவேகமாக டி டுவெண்டி ஆயிரம் ஓட்டங்களை கடந்த அணித்தலைவராகவும் இடம் பிடித்திருந்தார் அது மாத்திரமல்லாமல் இந்திய அணியை பொறுத்த மட்டில் இதுவரை இந்த மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஒன்பது போட்டிகளிலும் வெற்றியை ஈட்டியிருந்தமை இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் எனவே இந்த போட்டி பற்றிய ஒரு சில விடயங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்தியா சென்றுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி அந்த அணியுடன் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் விளையாடி வருகின்றது இந்த தொடரின் முதல் போட்டி மழை காரணமாக ரத்தான நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது இந்தூரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வென்ற இந்திய அணியின் தலைவர் விராட் கோலி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார் இதனையடுத்து முதலில் துடுப்படுத்தாட களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு குசல் ஜனித் பெரேரா முப்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொடுத்தாலும் மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ஓட்டங்களில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டை இழந்து வெளியேறியதால் இருபது ஓவர்கள் முடிவில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்த இலங்கை அணி நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை மட்டுமே எடுத்தது இதனையடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஓட்டங்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை துரத்தி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு கே எல் ராகுல் நாற்பத்தைந்து ஓட்டங்களையும் ஷிகர் தவான் முப்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களையும் எடுத்து நல்ல துவக்கத்தை கொடுத்தனர் இதனையடுத்து வந்த ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் முப்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களையும் கடைசி கட்டத்தில் களமிறங்கி அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய விராட் கோலி ஆட்டமிழக்காத முப்பது ஓட்டங்களையும் எடுத்து கை கொடுத்ததன் மூலம் பதினேழு தசம் மூன்று ஓவரிலேயே இலக்கை அடைந்த இந்திய அணி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அசத்தல் வெற்றியை பதிவு செய்தது போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக நவ்தீப் சைனி தெரிவியானார் இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் இந்திய அணி முன்னிலை பெற்றுள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்த மாதம் பதினேழாம் திகதி ஆரம்பமாக இருக்கின்ற பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட உலக கிண்ண இளையோர் உலக கிண்ண போட்டிகளுக்கான இலங்கை குளம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த குளாத்தில் பதினைந்து பேர் கொண்ட இந்த குளாத்தின் தலைவராக வென்னப்போ ஜோசப் பாஸ் கல்லூரியின் நிபுண் தனஞ்சி நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த குளாத்தில் ஐந்து துடுப்பாட்ட வீரர்களும் மூன்று சகலத்துறை வீரர்களும் தலா மூன்று வேகப்பந்து வீச்சாளர்களும் சுழல் பந்து வீச்சாளர்களும் இடம்பெற்றிருக்கின்றனர் அது மாத்திரமல்லாமல் அண்மை காலமாக இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணியில் பிரகாசித்து வந்த கொழும்பு ஜாஹிரா கல்லூரி மாணவனான முகமது ஷமாசுக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இலங்கை அணி முதல் தடவையாக இந்த உலக கிண்ணத்தை கைப்பற்றும் முனைப்போடு எதிர்வரும் ஒன்பதாம் திகதி தென்னாப்பிரிக்கா நோக்கி பயணமாக இருக்கின்றது எனவே இலங்கை அணி பற்றிய விபரத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்த மாதம் பதினேழாம் திகதி ஆரம்பமாக உள்ள பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக கிண்ண கிரிக்கெட் தொடருக்கான பதினைந்து பேர் கொண்ட இலங்கை அணி கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்டது வெண்ணப்பூ ஜோசப் பாஸ் கல்லூரியின் இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் நிபுண் தனஞ்சிய இலங்கை அணியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அண்மையில் நிறைவுக்கு வந்த மேற்கிந்திய தீவுகளுடனான முத்தரப்பு ஒரு நாள் தொடரில் உபாதி காரணமாக பங்கேற்காத வேகப்பந்து வீச்சாளர் தில்ஷான் மதுசாங்கர் உலக கிண்ணத்துக்கான குழாத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளார் அத்துடன் லசித் மாலிங்கவின் பாணியில் பந்து வீசுகின்ற மத்தீஷ பத்திரனவுக்கு இலங்கை குளாத்தில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் அனுபவ வேக பந்து வீச்சு சகலத்துறை வீரர் சமுந்து விஜயசிங்க இலங்கை அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார் சுழல் பந்து வீச்சை பொறுத்தவரை மணிக்கட்டு சுழல் பந்து வீச்சாளர் சொனால் தினுஷ டிலும் சுதீர கவிந்து நதிஷான் மற்றும் அஷேன் டெனியல் ஆகியோர் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் அணித்தலைவர் நிபுண் தனஞ்சேவுக்கும் பந்து வீச முடியும் இந்த நிலையில் உலக கிண்ணத்துக்கான இலங்கை இளையோர் அணியில் மேலதிக விக்கெட் காப்பாளராகவும் துடுப்பாட்ட வீரராகவும் முகமது ஷமாஸ் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளமை மற்றும் ஒரு சிறப்பம்சமாகும் அண்மை காலமாக அவர் இலங்கை பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணியில் துடுப்பாட்ட மற்றும் களத்தடுப்பில் வெளிக்காட்டிய திறமைகள் தான் இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்த
இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்தின் முன்னாள் பயிற்றுவிப்பாளரான சந்திக ஹாத்துரு சிங்க இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனத்துக்கு எதிராக சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள விசேட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக தனக்கு நஷ்டஈடு கோரி தான் இந்த வழக்கை தொடுத்திருக்கின்றார் தனக்காக அந்த பணத்தை தரும்படி தான் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் தான் இவருடைய நஷ்டஈடு தொகையாக இந்த வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இது இலங்கை பணப்பெருமதியை பொறுத்த மட்டில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு கோடி ரூபாவை அண்மித்ததாக இந்த நஷ்டஈடு காணப்படுகிறது ஆனாலும் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் அண்மை காலமாக தெரிவித்து வந்த ஒரு விடயம்தான் சந்திக ஹத்ரு சிங்கவை நாங்கள் இலங்கைக்கு அழைத்திருந்தோம் விசாரணைகளுக்காக முகம் கொடுக்க வரும் வேண்டும் சொல்லி ஆனால் அவர் வரவில்லை ஆனால் தற்பொழுது வழக்கறிஞர்கள் மூலமாக இந்த நஷ்டஈடை கோரி இருக்கின்றார் இது தொடர்பான விபரங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சந்திக ஹாத்ரு சிங்க இலங்கை கிரிக்கெட் சபையிடம் ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் நஷ்டஈடு கோரி சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெனீவாவில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளார் அதில் இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் தனது ஒப்பந்தத்தை இடைநடுவில் நிறுத்தி தனது நட்பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் தனது எஞ்சிய பதினெட்டு மாதங்களுக்கான சம்பளத்துடன் இழப்பீடுகளையும் வழங்க வேண்டும் என ஹத்ரு சிங்க கோரியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது பதவி நீக்கப்படும் போது ஹத்ரு சிங்க மாதாந்தம் அறுபதாயிரம் அமெரிக்க டொலர்களை ஊதியமாக பெற்று வந்தார் இந்த நிலையில் ஹத்ரு சிங்க விடயத்தில் சட்ட ரீதியாக முகம் கொடுக்க இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் தயாராக இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்ட சந்திக ஹத்ரு சிங்க கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டிகள் முடிந்ததும் பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து அணிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் மூன்றாவது போட்டி கடந்த வாரம் சிட்னியில் நடைபெற்று வந்தது இந்த மூன்றாவது போட்டியில் இருநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களால் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்று கைப்பற்றி இருந்தது குறிப்பாக கோடை காலத்தில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் நடைபெற்ற ஐந்து டெஸ்ட் போட்டிகள் குறிப்பாக இந்த ஐந்து டெஸ்ட் போட்டிகளும் நான்கு நாட்களில் நிறைவு பெற்றதோடு இந்த ஐந்து டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்திருந்தது இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் குறிப்பிடத்தக்க விடயம் அது மாத்திரமல்லாமல் தற்போது அண்மை காலமாக ஆஸ்திரேலியாவினுடைய ஓட்ட இயந்திரம் என்று பேசப்படுகின்ற மானுஸ் லபிஷேன் இந்த வருடத்துக்கான முதலாவது இரட்டை சதம் அடித்த வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுக்கொண்டார் அது மாத்திரமல்லாமல் ஆஸ்திரேலியா அணி இந்த கோடை காலத்தை உள்ளூரில் கழித்துவிட்டு தற்பொழுது வெளிநாட்டு தொடர்களுக்காக தயாராகி கொண்டிருக்கின்றது எதிரொரு பதினான்காம் திகதி இந்திய அணியினுடன் முதலாவது ஒரு நாள் போட்டியில் விளையாட இருக்கின்றது இந்த போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய ஒரு நாள் அணியிலும் மானுஸ் லபிஷேன் இடம்பெற்றிருக்கின்றார் எனவே அந்த போட்டி தொடர் பற்றிய ஒரு சில விடயங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் சுற்றுலா நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் மூன்றாவது போட்டி கடந்த மூன்றாம் திகதி சிட்னியில் ஆரம்பமாகியது இந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் நானூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களை குவித்து ஆட்டமிழந்தது ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஓட்ட இயந்திரம் என அழைக்கப்படும் மானஸ் லபுஷேன் இந்த தசம ஆண்டிலும் இந்த ஆண்டிலும் முதலாவது இரேட்டை சதம் அடித்த வீரர் எனும் பெருமையை பெற்றுக்கொண்டார் இதுவரை பதினான்கு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள லபுஷன் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களை குவித்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் ஆஸ்திரேலிய அணியில் மூன்றாவது இலக்கத்தில் களமிறங்கி இரட்டை சதம் அடித்த முதல் வீரராகவும் இடம் பிடித்தார் இதையடுத்து தமது முதல் இன்னிங்ஸை துவங்கிய நியூசிலாந்து அணி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது இதையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸுக்காக ஆடிய ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி பதினேழு ஓட்டங்களை எடுத்திருந்த நிலையில் ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி கொண்டது டேவிட் மோனர் தனது இருபத்தி நான்காவது டெஸ்ட் சத்தத்தை பதிவு செய்தார் நானூற்றி பதினாறு ஓட்டங்களை எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கையுடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி நூற்று முப்பத்தி ஆறு ஓட்டங்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது இதன் மூலம் இருநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்றதோடு தொடரை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என முழுமையாக கைப்பற்றியது முதல் இன்னிங்ஸில் இரட்டை சதமும் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அரை சதமும் அடித்த மானஸ் லபுஷன் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன் போட்டியின் தொடர் நாயகனாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டார் சுற்றுலா இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான நான்கு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி கேப்டவுனில் அண்மையில் நிறைவுக்கு வந்தது இந்த போட்டியில் மிக முக்கியமான போட்டி என்று கூட சொல்லலாம் போட்டியின் ஐந்தாம் நாள் மிக போராட்டமிக்க ஒரு நாளாக அமை அமைந்திருந்தது எனினும் இங்கிலாந்து அணியினுடைய சகலத்துறை வீரர் பென் ஸ்டோக்கின் அபார பந்து வீச்சினால் அது மாத்திரமல்லாமல் ஜேம்ஸ் என்டர்சனுடைய அபார பந்து வீச்சினால் இங்கிலாந்து அணி இந்த போட்டியில்
நியூலாந்து மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களையும் தென்னாப்பிரிக்கா அணி இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் எடுத்தன நாற்பத்தி ஆறு ஓட்டங்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணி எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு முன்னூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு ஓட்டங்களை எடுத்து ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தியது தொடக்க வீரர் டாம் சிப்லி ஆட்டம் இழக்காமல் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களை விளாசினார் இதைத் தொடர்ந்து நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களை எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்குடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி பென் ஸ்டோக் மற்றும் ஜேம்ஸ் என்டர்சனின் அபார பந்து வீச்சுக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டங்களுக்கு சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது இதன் மூலம் நான்கு போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இரு அணிகளும் தலா ஒன்றுக்கு ஒன்று என சமநிலை வகிக்க மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி போர்ட் எலிசபெத்தில் எதிர்வரும் ஜனவரி பதினாறாம் திகதி தொடங்குகிறது இந்த வாரம் உங்கள் விளையாட்டு கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பாப்பரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் அதே போல எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்வையிடு த பாப்பரே தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் அடுத்த வாரமும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்